এই যে মন্দির আর এই যে পুকুর দেখছেন এই মন্দির আর পুকুরটি হলো বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ধামরাই থানার যাদবপুর ইউনিয়নের খাগের গ্রামে আর এই পুকুর আর এই মন্দিরকে ঘিরে অনেকগুলি ঘটনা আছে এই ঘটনাটি প্রফুল্ল খান নামে এক লোকের কাছে শোনা তো আপনারাও শুনুন একদিন তখন বারোটা বাজে তো ওই সময় এক চুরিওয়ালা ফেরি করে চুরি বিক্রি করছে তো বলতেছে চুরি লাগবে চুরি চুরি লাগবে চুরি তো চুরি বিক্রি করতে করতে ওই পুকুরের রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে আসতেছে এমন সময় এক সুন্দরী মেয়ে স্নান সেরে ওই পুকুর থেকে উপর দিকে আসতেছে আসার পর যখন আবার বলছে এই চুরি লাগবে চুরি মেয়েটি দৌড়িয়ে বলতেছে বাবু বাবু আমার চুরি লাগবে বাবু বাবু আমার চুরি লাগবে চুরিরা তখন তার ছুরিটি নামিয়ে বললো দেখো তো তোমার কোন চুরি পছন্দ হয় মেয়েটি তখন চুরিগুলো দেখতে লাগলো আর একজন চুরি তার পছন্দ হলো যে এইটা আমাকে পড়িয়ে দেন তো পড়াইতেছে এভাবে পড়াইতেছে বলতেছে যে মা তোমার কাছে টাকা আছে তো তো মেয়েটি বলছে না বাবু আমার কাছে তো কোনো টাকা নেই চুরিওয়ালা বলতেছে মা আমি যে এই চুরি বিক্রি করেই খাই তুমি যদি মা টাকা না দাও তাহলে তো আমরা না খেয়ে থাকব আমি যদি আর চুরি বিক্রি না করতে পারি মেয়েটি তখন কি যেন চিন্তা করে বলল যে না থাক দরকার নেই বাবু চুরিওয়ালা তখন বলো না না মা তোমার টাকার দরকার নেই তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে তুমি চুরিগুলা নাও তো মেয়েটি বলল আচ্ছা ঠিক আছে এক কাজ করেন বাবু ওই যে পূর্ব দিকে যে বাড়িটা ঠিক ওই বাড়িটা আমার ওইখানে আমার বাবা থাকেন আর একটা কথা শুনুন কি এই যে পুকুর দেখছেন যাই দেন আপনি খুশি মনে নিয়ে এখানে এসে আপনি স্নান করবেন শুনেছি এই পুকুরে স্নান করে তার মনের বাসনা বলতে পারে তার সব বাসনা পূরণ হয়ে যায় তো আপনি এক কাজ করবেন বাবুর সাথে দেখা করে এখানে আপনি যা মনে আপনার খুব ই থাকে আপনি বলবেন আপনার মনের আশা পূরণ হবে চুরিওয়ালা তখন বাড়ি দিয়ে গেল মেয়েটিও চলে গেল তো বাড়ির সামনে যে চুরিওয়ালা বলল বাড়িতে কেউ আছেন বাড়িতে কেউ আছেন তো বেরিয়ে এলো এক ব্রাহ্মণ বললো কি হে বাবু কি হয়েছে তো এই ব্রাহ্মণ হলো এই গ্রামের সবাই মিলে এই ব্রাহ্মণকে রেখেছে এই মন্দিরে পূজা করার জন্যে আর সকাল বিকাল পূজা করেন এক মনে এক ধ্যানে পূজা করেন এই এই পূজা করতে করতে এই ব্রাহ্মণের আর বিয়ে করাই হয়নি তো যা হোক তো চুরিওয়ালা বলছে আপনার মেয়ে আমার কাছ থেকে চুরি নিছে আমার টাকাটা দেন বলতেছে যে কি বলছ তখন চুরিওয়ালা রাগান্বিত হয়ে বলতেছে আপনি শুনেননি আমার কাছ থেকে চুরি নিছে আপনি মেয়ে সে টাকাটা দেন সে আশ্চর্য হয়ে গেছে যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সে আশ্চর্য হয়ে গেছে আশ্চর্য হয়ে বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে বাপু তুমি চলো কোন জায়গায় আমার মেয়ে চুরি পড়ছে সেই জায়গাটায় আমরা যাই ও যে আচ্ছা ঠিক আছে চলেন যাই তো পড়তেছে ঠিক আছে তোরে দুজনে সেই জায়গায় যে জায়গায় চুরি পড়েছে ঠিক ওই জায়গায় গেছে তো ওই জায়গায় যে বলছে কয় এই জায়গায় বললো হ্যাঁ কি হয়েছে ঘটনাটা বলো তো তখন চুরিওয়ালা ব্রাহ্মণকে সব কিছু খুলে বলে ব্রাহ্মণ তখন চিন্তা করে পাইতেছিল না যে আসলে কি ঘটনা করছে তো হঠাৎ মনে পড়লো যে আমি পূজার মন্দিরে যাই তখন দৌড়ে এসে ব্রাহ্মণ দৌড়িয়ে মন্দিরে গেছে মন্দিরে যে দেখে যে ওই মায়ের হাতে নতুন চুরি তখন বলছে এ চুরিওয়ালা ভাই চুরিওয়ালা ভাই এদিকে আসেন এদিকে আসেন তো চুরিওয়ালা ভাই তো দৌড়িয়ে গেছে কি হলো আবার ওখানে পরে যে বলছে যে বাপু দেখেন তো এই চুরিগুলা কিনা প্রতিমার হাতে দেখে সেই চুরি যে চুরি পরে দিছে ও ব্রাহ্মণ খুব কান্নাকাটি করতেছে আর বলতেছে মা আমি এতদিন যাবৎ তোমার পূজা করলাম এতদিন তোমাকে আরাধনা করলাম ওই আমাকে তো দেখা দিলা না আর এই ঘটনাকে দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ এই মন্দিরে এসে উপস্থিত হতে থাকে আর এই মন্দিরে হয়তোবা এই কারণে 
যে ভক্তবিন্দের আগমন আর ভক্তবিন্দ্রর উপস্থিতির কারণে হয়তো এই মেলাটির নাম হয়েছে ভক্তের মেলা তো এখানে এই পুকুরে স্নান করে যদি কেউ এক মনে এক ধ্যানে কিছু চায় তা পূরণ হয়ে যায় আর সেই আত্মবিশ্বাসেই মানুষগুলো এসে এখানে এই স্নান করে আর এত মানুষের সমাগম ঘটে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে তো আপনারা আসুন আপনাদের বিশ্বাস এবং ভক্তি নিয়ে যদি আপনারা এই মন্দিরে এই পুকুরে স্নান সেরে আপনারা যদি কিছু প্রার্থনা করেন তবে সেই প্রার্থনা ভগবান শুনেন আর এই বিশ্বাসেই হাজার হাজার মানুষ এখানে জড়ো হয় বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে আজ এ পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন